নমস্কার অর্কপ প্রভু প্রধান প্রোডাকশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত এবং অভিনন্দন আজকে আমি এসেছি একাদশ শ্রেণীর বাংলার কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা ২৬ তারিখ থেকে আর ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি থেকে আর সেই কারণে অনেক দিন থেকে ছাত্রছাত্রীদের রিকোয়েস্ট ছিল যে প্রশ্ন নিয়ে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি কি আসতে পারে তো সময়ের অভাবে দেয়া হয়নি একদমই সামনেই পরীক্ষা যেহেতু মঙ্গলবার পরীক্ষা তো সে কারণে আমি কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছি আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাতে এই প্রশ্নগুলো পড়ে গেলে কিন্তু অবশ্যই আসার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই প্রবল তো আজকে যেটা প্রথমে বলবো একাদশ শ্রেণী দু হাজার উনিশ সালের বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসে যে প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এগুলো পড়ে গেলে কিন্তু অবশ্যই আসার সম্ভাবনা প্রবল যেমন চর্যাপদ কে কত সালে আবিষ্কার করেন চর্যাপদ কে কত সালে আবিষ্কার করেন কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গত বছর শ্রী শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এসেছিল এবছর কিন্তু এই প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা প্রবল চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন এবং এই কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেই সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে চর্যাপদের তৎকালীন সমাজচিত্রের বর্ণনা চর্যাপদের তৎকালীন সমাজচিত্রের বর্ণনা আসতে পারে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে কৃত্তিবাস অনুদিত কাব্য ও তার কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও কৃত্তিবাস অনুদিত অনুদিত কাব্য এবং তার কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও এছাড়া প্রশ্নটা আরো এরকম ঘুরিয়ে আসতে পারে যেমন কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণটির নাম কি কাব্যটির জনপ্রিয়তার কারণগুলি আলোচনা করো আরো একটি প্রশ্ন তিন নম্বর দাগের প্রশ্ন যেটা আমি রেখেছি কোন রাজসভার পদ্মাবতী কোন রাজসভার কবি পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন পদ্মাবতী অর্থাৎ পদ্মাবতী কে রচনা করেন তার কাব্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এছাড়া রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে রামপ্রসাদ সেনের কাব্য চর্চার পরিচয় দাও রামপ্রসাদ সেনের কাব্য চর্চার পরিচয় দাও এটাও কিন্তু এবছর আসার সম্ভাবনা প্রবল মনসামঙ্গল কাব্যধারার জনপ্রিয় কবির জনপ্রিয়তার কারণ অর্থাৎ মনসামঙ্গল কাব্যধারার বা মনসামঙ্গল কাব্যে জনপ্রিয় কবি কে এবং তার জনপ্রিয়তার কারণগুলি আলোচনা করো এটা আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল এছাড়া ছড়ার বৈশিষ্ট্য ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো যে কোনো দু ধরনের ছড়ার উদাহরণ দাও এটাও কিন্তু এ বছর আসার সম্ভাবনা প্রবল ছড়া থেকে কিন্তু আসার সম্ভাবনা মানে ভারতে প্রচলিত ভারতে প্রচলিত ভাষা পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করো 
সেটাও আসার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে তো এই কয়টি ভাষা সাহিত্য এবং সাহিত্যের ইতিহাসের যে কটি প্রশ্ন দিলাম এই প্রশ্নগুলো করলে কিন্তু অবশ্যই আসবে দু সালের একাদশ শ্রেণীর যে যে অধ্যায় থেকে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে বলে দিই গদ্য থেকে আসার সম্ভাবনা কর্তার ভূত অবশ্যই এখান থেকে প্রশ্ন আসবে তেলেনাপতা আবিষ্কার এই দুটো জায়গা থেকে কিন্তু প্রশ্ন করে গেলে অবশ্যই কিন্তু আসবে কর্তার ভূত এবং তেলেনাপতা আবিষ্কার পদ্য থেকে নিরুদ্ধের প্রতি জনা কেউ যদি করে থাকো তাহলে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনার অভিযোগ এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণ নুন কবিতা থেকে যদি একটি প্রশ্ন করে যেতে পারো সেখান থেকে কিন্তু আর অন্যান্য প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে যেমন মানে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নগুলো যদি আসে নুন কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে বা জীবন যন্ত্রণা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করা করার মানে করতে আসতে পারে বাড়ির কাছে আরশিনগর বাড়ির কাছে আরশিনগর কবিতায় বাড়ির কাছে আরশিনগর কবিতায় পড়শির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে আসতে পারে পদ্য থেকে দীপান্তরের বন্দিনীর বিষয়বস্তুটা করে যাও সেখান থেকে কিন্তু পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন যা আসুন না কেন লিখতে পারবে শিক্ষা সার্কাস এখান থেকেও প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন কি বা সেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কবি কি বলতে চেয়েছেন এটা যদি ভালো করে করে যাও তাহলে এখান থেকে যাই প্রশ্ন আসুন না কেন পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু একই উত্তর হবে প্রবন্ধ সুয়েজ খালে হাঙর শিকার সুয়েজ খালে হাঙর শিকার হাঙর শিকারের বর্ণনা এবং শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা এই দুটি প্রশ্ন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্যালিলিও মানে গালিলিও গালিলিও থেকে সনাতনীদের বিরুদ্ধতা কিভাবে ছিল এবং শেষ জীবনের কথা গালিলিওর শেষ জীবনের কথা কিভাবে ফুটে উঠেছে এটা কিন্তু এবছর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর নাটক থেকে যেটা করবে গুরু নাটকে পঞ্চকের চরিত্র শিক্ষায়তন কিভাবে অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল কারা লড়াই করতে এসেছিল এবং কেন এই প্রশ্নগুলো যদি করে যাও অবশ্যই কমন পাবে এবং আশা করি প্রশ্নগুলো তো সঠিকভাবে লিখতে পারবে এবং নাম্বার পাবে আর একটি কথা বলে রাখি তোমরা টেক্সট বই খুঁটিনাটি পড়ো শর্ট প্রশ্ন সাহিত্যের ইতিহাস ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে টেক্সট বইয়ের গুলো খুঁটিনাটি পড়ো দেখবে আশা করি প্রশ্ন সম্পর্কে বা প্রশ্ন কোনো কঠিন হবে বলে মনে হয় না তোমাদের যদি বই পড়া যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে অবশ্যই যাই প্রশ্ন আসুক না কেন পারবে তাই আপাতত বিদায় নিচ্ছি আবারও কোনো প্রশ্ন এলে মানে এর মধ্যেই যদি আমরা পেয়ে যাই কোনো কিছু প্রশ্ন তাহলে অবশ্যই আবারও জানাবো আর একটা কথা জেনে রাখে জানিয়ে রাখি তোমাদের যে এরপর বিস্তারিত বিভিন্ন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা দশম শ্রেণী একাদশ শ্রেণী দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তাই আজকের মতো টাটা বাই বাই